हेलो दोस्तों आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं रिलेटेड टू एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन से है इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस हाउ यू कैन कवर योर सिलेबस विद इन थर्टी डेज और आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है सो मैक श्योर वीडियो पूरा देखना सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पर जाइए प्ले में देखिए वहां पर टैब रहता है प्ले कम्युनिटी बॉक्स वो सब सारे चेक कर लीजिए एंड आई एम श्योर वहां पर इतने वीडियोज आपको मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एज वेल एज आप अपने स्टडी करने स्टार्ट किए तो भी आप स्टडी करने स्टार्ट करने में काफी हेल्पफुल रहेगा सो मैक श्योर वो सारी वीडियोस देखिए आप एंड आई एम श्योर कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो वहां पर मैं लाइव आता हूँ तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे आप मुझसे पूछ सकते हो सो so, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं हाउ यू कैन कवर योर सिलेबस विद इन थर्टी डेज कैसे आप थर्टी डेज में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं अभी देखिए आज तो छ लाइक फाइव जैन है ठीक है सो so, अगर फाइव फाइव तो लेते हैं दस दिन आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो भाई दो सब्जेक्ट्स को बाद में आप एक सब्जेक्ट्स कर लोगे दस दिन में उसमें आपका प्रीलिम एग्जाम जो भी कवर हो जाएगा सो so, हम लोग यहाँ पे थर्टी डेज का टारगेट रखते हैं थर्टी डेज में आपको क्या करना है पूरा सिलेबस कवर करना है तो कैसे आप कवर कर सकते हो तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स अलॉकेट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स अलॉकेट करना पड़ेगा अगर मैं आपको बोलूंगा लाइक कितने सब्जेक्ट्स हैं हिंदी किसी का मराठी रहता है तो मराठी का बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मराठी का जो है पेपर पैटर्न आप बताइए देखो हिंदी एंड मराठी जो है वो सिमिलर ही होता है सो so, आप मराठी जैसे आपने पिर, हिंदी प्रिपेयर कर लिया दैट मीन्स आपका मराठी भी क्या होगा इजिली प्रिपेयर हो जाएगा या आप वो पेपर पैटर्न देख के मराठी का भी देख सकते हैं या आपके कॉलेज में लाइब्रेरी या उत्तम सोल्यूशन का बुक आता है वो आप प्रिपेयर कर ले सकते हो अगर आपको स्टेशनरी बुक में मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट हो गया दो सब्जेक्ट है एक्चुअली तो बट मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट कंसिडर किया बिकॉज लैंग्वेज होता है फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है फिर ओ सी है देन आप बोल सकते हो बी के सो so, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स आपके कवर तीन सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स ओ सी एंड लास्ट में बचा एस पी ठीक है सो so, आप कैसे सिलेबस आपको कैसे कवर करना है ठीक है थर्टी डेज में आप क्या करो थर्टी डेज को अलोकेट करो छह सब्जेक्ट्स आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं छह सब्जेक्ट्स तो ये दोनों को पांच दिन दो क्योंकि लास्ट के फाइव डेज आप वापस एक्स्ट्रा दे दोगे ठीक है अब बचे कितने ट्वेंटी फाइव डेज अब ट्वेंटी फाइव डेज आपको क्या करना अलोकेट करना सिक्स मतलब आपको हर सब्जेक्ट्स को सिक्स सिक्स डेज देना है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक दिन में पूरे सब्जेक्ट्स नहीं होते तो आप क्या कर सकते हो सो so, यहाँ पे आपको क्या करना है पूरा टोटल हर सब्जेक्ट्स को सिक्स डेज देना है एंड उस सिक्स डेज में क्या करना है वो भी देखिए अगर आपको सपोज ऐसा लगता है कि आप सिक्स डेज एक सब्जेक्ट्स को नहीं कंटिन्यूस कर सकते हो तो आप एक काम कर लीजिए दो सब्जेक्ट्स को मिक्स कर लीजिए लेकिन बारह दिन ही ट्वेल्व डेज आप दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करके क्या करो डिवाइड करके आप अपने हिसाब से जो टाइम कितना चार घंटा पढ़ना पांच घंटा पढ़ना उसके हिसाब से अलोकेट करो तो आपने छह छह दिन हर सब्जेक्ट्स को दे दिया इसको लास्ट में मैं बताऊंगा क्यों इसको कम दिया हूं मैं सो so, छह डेज आपने दे दिया अब इसमें कैसे आप इजीली स्टडी कर सकते हो कैसे पूरी अपनी कंप्लीट करोगे देखो सिक्स डेज में से जो होना चाहिए आपका टू डेज कितना डेज टू डेज जो होना चाहिए दैट इज फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको करना है अब इकोनॉमिक्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं तो तीसरा चैप्टर पहले चैप्टर्स सातवां चैप्टर्स एंड सेकंड चैप्टर अगर आप इतने चैप्टर्स कर लेते हो और अगर आप थोड़ा सा और कष्ट करके जो चैप्टर नंबर नाइन है अगर आप ये चार चैप्टर कर लेते हो तो आपके फिफ्टी परसेंट या ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन या थर्टी परसेंट आप बोल सकते हो आउट ऑफ एट्टी मार्क्स में से थर्टी या फोर्टी मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे दैट मीन्स फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं आप तो ये चैप्टर्स पूरा अच्छे से कर लो कितने दिन में दो दिन में अगर आपका दो दिन नहीं होता तो तीन दिन कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं अब बचा तीन दिन तो तीन दिन में क्या करना है अगर ये चैप्टर्स करने के बाद अब ये चैप्टर में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए रहेगा तो भाई वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा दो दो वीडियो हर सब्जेक्ट्स के मिलेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर में कौन कौन सा इसमें से पढ़ना हो सारी चीजें मिलेगा तो आप वो पूरा अच्छे से देख लो एंड उसके हिसाब से आप क्या करो स्टडी स्टार्ट कर दो तीन दिन में अगर आपके इतने टारगेट होना चाहिए अगर नहीं हो रहा है भाई तब मतलब समझ जाना कि आपके अंदर लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट फिर आपको और मेहनत करने की जरूरत है उसको आठ घंटा लगे दस घंटा लगे बारह घंटा लगे बट करो ठीक है कॉलेज का जो वर्क है उसको साइट में करके क्योंकि अगर कॉलेज में ही करोगे यहाँ पे करोगे तो
अब ये तीन तीन दिन बचा फिर तीन दिन में क्या करना है एक मतलब टू डेज क्या करना है यहां पे टू डेज में आपको बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है क्या करना है बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है सिर्फ टू इयर्स का कितने इयर्स का टू इयर्स का लास्ट के दो इयर्स का मार्च का पेपर उठाओ और वही सिर्फ सॉल्व करो जुलाई का कोई जरूरत नहीं है एंड ये करने के बाद आपके पास एक दिन बचा तो जितना आपने पढ़ा उतना क्या करो आप रिवीजन करो अगर आप ऐसे करते हो हर सब्जेक्ट्स के मैंने एक सब्जेक्ट के बताया ऐसे सर सब, हर सब्जेक्ट्स के करने हैं तो अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आपका सिक्स डेज डेज में क्या होगा प्रिपेयर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव की बात आती है भाई तो वो लास्ट में एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम के दिन एक दिन गैप मिलेगा दो घंटा मिलेगा चार घंटा मिलेगा एक दिन मिलेगा उस दिन आप ऑब्जेक्टिव्स और ये रिवीजन कर लेना एंड जब ये पढ़ोगे तो इसका एक नोट्स बना लेना नोट्स कैसे बनाते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो नोट्स प्रिपरेशन कर लेना साथ में प्रिपरेशन करते समय तब एग्जाम के टाइम पे यही नोट्स उठा के क्या करना आप स्टडी करना तो आपका इजिली क्या हो जाएगा सेवेंटी ट्वेंटी परसेंट तुरंत माइंड में रिकलेक्ट हो जाएगा एंड अगर आप याद करोगे लिख के देखो लिख के याद करोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्या करेगा काफी हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें याद नहीं होता है रीजन एक ही है भाई यू डोंट हैव लाइक यू आर नॉट पुटिंग योर कंसंट्रेशन आप अपना माइंड क्या करो कंसंट्रेशन 200% 100% नहीं दे रहे हो बिकॉज़ आपका माइंड हो सकता है मोबाइल में इन्वॉल्व हो सकता है आपका दोस्त फ्रेंड में इन्वॉल्व हो या तो हो सकता है आपका फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से यू आर नॉट फोकसिंग फोकस नहीं कर पा रहे हो या घूमने की वजह से तो वो फोकस आप साइड करो एंड फुल 100% क्या करो अपना स्टडी में कंसंट्रेट करो सो so, यहां पे हो गया भाई अब ये ओसी में बोलोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर बाकी चैप्टर्स के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वीडियो देख लेना बस उतनी ही करना एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है अगर आपने दोनों चैप्टर्स कर लिया मतलब और ये फर्स्ट चैप्टर के ऊपर तो वीडियो भी मैंने बनाया जो देख के आप इजिली क्या कर सकते हो प्रिपेयर कर सकते हो विद इन टू डेज के अंदर बाकी सब ऐसी अलोकेशन में बीके में क्या करना डेली टारगेट रखो डेली का कम से कम टू सम कितने सम टू सम ऑफ ईच चैप्टर दैट मींस जो पंद्रह मार्क के फाइनल अकाउंट है वो आप कर लो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन करो आप फिर उसके बाद जो है सिंगल इंट्री के आप क्या करो ये जो इजी चैप्टर है सिंगल इंट्री के करो एनपीओ का जो पोस्टिंग ट्रांसफर होता है वो आप करो सो so, अगर आप ये चीज ऐसे डेली का कम से कम दो दो सम करते हो तो आपका अकाउंट भी क्या हो जाएगा प्रिपरेशन हो जाएगा एंड इसके ऊपर कैसे आपको प्रिपरेशन करना टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मैं बताया उस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेना अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो तो काफी लोग पूछते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीके का क्या है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई पोस्टिंग आप सीख लो परफॉर्मर सीख लो जो बेसिक एडजस्टमेंट होता है जैसे क्लोजिंग स्टॉक का डेप्रिशिएशन का तो ये सारे जो है बेसिक एडजस्टमेंट वो आप प्रिपरेशन कर लो तो इससे क्या हो जाएगा आपका हंड्रेड परसेंट बिल ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मर वो प्रिपेयर कर लो तो इससे आपके स्कोरिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे ये इंपॉर्टेंस होता है बीके में बाकी सब तो कोई भी आएगा लेकिन आपको प्रॉपर जो बेसिक एडजस्टमेंट है वो तो आएगा ही आएगा पोस्टिंग तो आपको आएगा उसके अंदर जो ट्रांसफर कैसे करते पोस्टिंग वो आप कर लो तो वो याद रख लो तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बीके में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एसपी में कैसे करने का भाई फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर ये चैप्टर इतने चैप्टर्स करने के बाद अगर आप इतना कर लेते हो चाहिए तो आप थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो बट फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर एकदम अच्छे से कर लो थर्ड चैप्टर एंड बाकी सारे चैप्टर्स में कौन से कौन से क्वेश्चन करने हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो जाके देख लेना तकरीबन 10 से 12 वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा 100 परसेंट सारे सब्जेक्ट्स के कवर हो जाएंगे तो ये जो है इसमें इतना चैप्टर्स करने के बाद लेटर्स का प्रैक्टिस कर लो सेम वही थ्री डेज में चैप्टर्स मारो टू डेज में दो साल का बोर्ड का पेपर सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव्स अपन लास्ट में करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा कवर हो जाएगा अब बात आती है भाई इंग्लिश का मैंने इंग्लिश इसलिए पहले नहीं बताया बिकॉज कभी बहुत सारे लोग का मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पर भी कमेंट भी एड करते हैं वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो भाई पूरा वीडियो नहीं देखे हो तो इसकी वजह से अब जो है मेन इंग्लिश का है इंग्लिश में क्या करना भाई लास्ट ईयर मैंने सिर्फ दो वीडियो बनाया था एंड वो दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सेम पेपर पैटर्न है सेम क्वेश्चन रहेंगे तो आपको क्या करना है लास्ट ईयर के अगर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं तो आप सॉल्व कर लो और यहां से मैंने मॉडल पेपर कम से कम छह मॉडल पेपर दिए हैं वो छह मॉडल पेपर को दो दो बार सोल्व करो अगर छह नहीं कर सकते तो दो निकालो और दो ही सॉल्व करो मैं गारंटी देता हूं भाई हिंदी और इंग्लिश का अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको पेपर सॉल्व करने आना चाहिए ना कि ग्रामर ज
गारंटी देता हूं वो दो बार या तीन बार सॉल्व करके अपना प्रीलियम पेपर देने जाओगे ना तो भी आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में सो so, यहां पे क्या होता है प्रैक्टिस और यहां पे दिमाग चाहिए रहता है बिकॉज यहां पे रेक्टाफिकेशन कुछ नहीं चलने वाला है एंड जब आप इंग्लिश प्रिपेयर करते हो तो राइटिंग स्किल्स पहले प्रिपेयर करो सो राइटिंग स्किल्स अगर आप पहले प्रिपेयर करते हो तो आपका 15 मार्क्स क्या तो यहाँ पे कवर हो जाता है बाकी ऑब्जेक्टिव्स में से दो पर्सनल क्वेश्चंस एंड दो समरी राइटिंग दो दो मार्क्स के चार चार मार्क्स के इजिली कवर हो जाएंगे एक दो मार्क्स के मीनिंग कवर हो जाएंगे तो यहां से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहां से आप अच्छे से क्या कर सकते हो प्रिपेयर प्रिपरेशन कर सकते हो तो ये चीज आप हमेशा याद रखो इंग्लिश के लिए लेसन पढ़ना जरूरी नहीं है सभी ग्रामर्स आना चाहिए जरूरी नहीं है ग्रामर्स में सिर्फ प्रोपर आर्टिकल्स एंड जो पेंसिल्स होता है बाकी जो छोटे जैसे एडोकेशन टेक नो सुनर दैन ऑल दो ये सारे जो छोटे छोटे रहते हैं वो सब सिंपल वाले वही करो और उसमें से क्या होगा आपका 50 टू 60 परसेंट ग्रामर कवर हो जाएगा रीजन यही है कि भाई अगर मैं बोलता हूँ चंदा वाइज आप करो ठीक है एंड जो है सुपरलेटिव डिग्री जो आता है ग्रामर वो डायरेक्ट इन डायरेक्ट आप चलो एक दिन पूरा प्रैक्टिस किए क्या गारंटी है बोर्ड एग्जाम में आप सही करके आओगे लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर दो बोर्ड का पेपर मतलब दो पेपर आपने सॉल्व कर लिया दो दो बार तो मैं गारंटी देता हूं आपका पैसेज में से आठ से दस मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो So, ये चीज पे फोकस करो राइटिंग स्किल्स दो बार प्रैक्टिस किया लेटर प्रैक्टिस किया टूरिस्ट लिफलेट प्रैक्टिस किया इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया एक्सपांशन ऑफ आइडिया प्रैक्टिस किया अपील प्रैक्टिस किया इंफॉर्मेशन ट्रांसफर छे कर लिया तो आपका 15 मार्क्स तो कवर हो गए ना हंड्रेड तो आप ऐसी चीजें करो जहां से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अभी समझा मैंने वीडियो में यहाँ पे क्यों इसलिए बताया ताकि अगर आप यहां तक देख रहे हो तो भाई आपको इसका मतलब फायदा मिलना चाहिए अब यहाँ पे हमारे कवर हो गए भाई कैसे हमको फाइव डेज में आप क्या करो जो दो 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 पेपर्स को आप क्या करो अलाकट करो एक दिन एक पेपर ट्राई टू सॉल्व वन पेपर वन डे ट्राई टू वन पांच पेपर अगर हो गए आपके एक पेपर लास्ट दिन क्या करना तीन तीन पेपर करना तीन इंग्लिश का तीन हिंदी का मतलब आपका यहाँ से एट्टी क्या हो गया कवर हो गया देट मीन सेम टाइप के पेपर बोर्ड में आने वाले हैं आपको पता रहेगा किस टाइप को कैसे सोल्व करना है फिर भाई आपका आराम से इजिली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में अब ये बात रही कैसे कवर करना है थर्टी डेज में ठीक है अब जो डे वाइज करते हैं तो आप एक काम करो डे वाइज तीन सब्जेक्ट से ले लो चार चार क्वेश्चन इसके एक चैप्टर इसके एक चैप्टर इसके एक चैप्टर ऐसे ट्राई टू कवर दैट मंथ ही तो आप वैसे भी क्या कर सकते हो बीके का एक एक सम सॉल्व कर लो या दो दो सम सॉल्व करो तो आप वैसे क्या कर सकते हो रोटेट कर सकते हो ऑन डेली बेसिस पे दैट मीन्स डे का टारगेट होना चाहिए दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का दो क्वेश्चन एसपी का दो क्वेश्चन ओसी का ऐसा होना चाहिए या तो आप करो दो दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का दो क्वेश्चन क्या होना चाहिए एसपी का होना चाहिए और दो से तीन सम क्या होना चाहिए बीके का होना चाहिए ऐसा टारगेट रखो एंड इजिली क्या कर सकते हो आपका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो एंड पहले लॉन्ग आंसर पढ़ना तो लॉन्ग आंसर में से जो इकोनॉमिक्स के जो लॉन्ग आंसर पढ़ोगे तो उसमें से चार मार्क के दो मार्क के तीन मार्क के क्वेश्चन भी मैक्सिमम कवर हो जाते हैं ठीक है तो पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स करना क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फोर करना तो उसमें से क्या क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री के एक दो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कवर हो जाएंगे आपके ठीक है तो अब बात हो गई यहाँ पे पूरे सिलेबस कवर करना है अब सर मुझे नाइनटी स्कोर करना है हाउ आई कैन स्कोर नाइनटी देखो हर सब्जेक्ट्स का 20-20 मार्क्स क्या मिलता है आपको कॉलेज से मिलता है दैट मींस आपका चार परसेंट अगर आप बोलोगे छह मार्क्स या साढ़े छह मार्क्स का एक परसेंटेज होता है सो so, चार अप्रोक्सीमेट आप देख लीजिएगा सो so, 655 के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिर्फ तो छह मार्क्स सिक्स मार्क्स का कुछ बनता है या साढ़े छह छह मार्क्स का बनता है सो so, अगर फोर फोर मार्क्स का हर सब्जेक्ट का आपको यहां पर मिल रहा है ओके okay, सो so, छह सब्जेक्ट्स का दैट मींस आपका यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट जो होता है ट्वेंटी परसेंट जो है वो कॉलेज की तरफ से मिलता है बाकी एट्टी परसेंट आपका पेपर होता है तो अगर मेरा ट्वेंटी परसेंट में से सर मेरा एटीन आ गया दैट मींस एटीन परसेंट अगर मैं कॉलेज में अच्छे से ओरल देके प्रोजेक्ट सबमिशन करके दे सकता हूँ सर प्रोजेक्ट्स में मुझे डाउट होता है प्रोजेक्ट्स क्या करने का भाई टॉपिक निकालो टॉपिक निकाल के क्या करो जो है अगर आपको टाइम नहीं है तो किसी से लिखवा लो थोड़े पैसे दे लिखवा लो बट क्या करो अभी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन करो क्योंकि प्रोजेक्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है प्रोजेक्ट्स का वैल्यू इसलिए है कि भाई वो प्रोजेक्ट्स आप निकाल लो पढ़ लो बरोबर किसी को देख के लिख लो आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चल गया ओरल होगा तो प्रोजेक्ट्स के बारे में आप इजीली बता देना ओरली सो so, ये चीज में आप फोकस करो ताकि आपका पढ़ाई में क्या करें टाइम निकल जाए ये चीज आप यूटिलाइज कर सकते हो अब 18% आपको मिल गया सर मुझे 90% टारगेट है तो कैसे लाने का अगर मेरे जो ये पेपर
आप ये समझिए आपका एफर्ट लगेगा यहाँ पे तो यहाँ पे आप किस तरीके से पेपर लिखते हो किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो वो सारी चीजें मैटर करती है लेकिन अगर मैं गारंटी बोलता हूँ भाई हिंदी में आउट ऑफ एटी सेवेंटी मार देते हो इंग्लिश में भी आप सेवेंटी क्रॉस कर देते हो या सेवेंटी नहीं आया वो भी मैं बताता हूँ अगर सपोज सेवेंटी नहीं स्कोर किया आपने आउट ऑफ एटी सिक्सटी मार देते हो हिंदी में सेवेंटी कर दिया फिर क्या करोगे इकोनॉमिक्स में भी आपने क्या किया मेरे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों वीडियो देखना एंड दो साल का बोर्ड का पेपर सॉल्व करना मैं गारंटी देता हूं आप 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड का पेपर ये वीडियो में बोल रहा हूं जब देखना एंड बोर्ड का पेपर देके आने के बाद वो मेरे वीडियो क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो वीडियो तीन वीडियो है वो तीनों वीडियो मैच मैच करके देख लेना 70% इजीली कवर हो जाएगा सो यहां से 70 मार्क्स अगर आप 90 परसेंट स्कोर करना टारगेट रहेगा तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ाई कर चुके रहेंगे सो so, वही पढ़ाई करके वही रिवेस करके दो साल का या तीन साल का बोर्ड का पेपर सॉल्व करो तो 70 इसमें आ गया ओसी में 75 फाइव इजिली स्कोर कर सकते हो बिकॉज यू हैव टू स्टडी ओनली वन फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है सेलेक्टेड होता है पंद्रह मार्क का डिस्टिंग पांच डिस्टिंग पढ़ोगे तो इजिली कवर हो जाएगा सो so, यहाँ पे आप 75 फाइव टारगेट रखो कि यू हैव टू स्कोर 75 फाइव एनी हाउ ऑब्जेक्टिव बरोबर करके जाओ एंड शॉर्ट नोट भी लिमिटेड आते हैं लॉन्ग आंसर भी फर्स्ट चैप्टर से आता है इतना इजी पेपर रहता है तो और एसपी में भी कितने मार्क्स आप टारगेट रखो 75 सर बहुत इजी है क्योंकि पांच डिस्टिंग कर लिया तो पंद्रह मार्क्स फिक्स हो गया दस डिस्टिंग दस शॉर्ट नोट कर लिया तो वहां से पंद्रह मार्क्स फिक्स हो गया पांच लेटर कर लिया तो दस मार्क्स वहां से फिक्स हो गया अगर लॉन्ग सेकेंड चैप्टर कर लिया तो लॉन्ग आंसर दस मार्क का कवर हो गया ऑब्जेक्टिव फिफ्टीन तो इजिली आप क्या कर सकते हो सेवेंटी स्कोर कर सकते हो मैं क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इकोनॉमिक्स में सेवेंटी मार्क्स दिया है बोर्ड एग्जामिनेशन जब मैं चेक कर रहा था सो so, ये चीज से करो एंड यहाँ पे आप सेवेंटी फाइव प्लस एटी भी आप स्कोर कर सकते हो तो अगर आप ये तरीके से टारगेट लेके जाओगे और बोर्ड पेपर का सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर ये पांच मार्क्स इसको दे दोगे दस मार्क्स तो यहाँ पे सेवेंटी हो गया तो सेवेंटी प्लस एटीन प्लस कर दो भाई कितना हो गया एट्टी एट परसेंट हो गया कितना परसेंट एटी एट परसेंट तो मैं बोलता हूँ ना भाई यहाँ पे आप अगर हंड्रेड मार्क्स कर दिए तो यहाँ पे अठारह का टोटल बीस मिल गया तो यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में आपने आउट ऑफ मार दिया तो तो आप उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो 90 क्रॉस कर सकते हो सो so ये चीज आप याद रखो कि यही चीज फॉलो करना है एंड आई एम श्योर ये वीडियो से आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा कैसे आपको स्कोर करना है एंड भाई मोटिवेशन की बात अगर मैं आपको वीडियो लास्ट में देख रहे हो मोटिवेशन क्या होता है देखो भाई मोटिवेशन तभी आता है जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो एंड जब आपका वो काम जो होता है सफल सक्सेसफुल होते होने लगते हो आपके अंदर से खुद मोटिवेशन आती है अब ये चीजें मैं इतना ईजी वे में बता रहा हूं एंड सच में ये बहुत ईजी है अच्छे मार्क्स स्कोर करना आप ये चीज फॉलो करके देखो एंड लास्ट में एक टिप्स रहेगा भाई अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो जो लोग ने नाइनटी स्कोर करने का टारगेट रखा है जिन लोगों को पढ़ के हो गया है अभी उनका अगर प्रीलिम एग्जाम चल रहा होगा या वो देने वाले लाइक आने वाला होगा प्रीलिम एग्जाम तो उनके लिए एक ही एडवाइस है कि आप प्रीलिम में जो भी पढ़ोगे अपने प्रीलिम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए मत पढ़ो ऐसा प्रिपरेशन करो ताकि बोर्ड के लिए क्या हो जाए प्रिपरेशन हो जाए सो ये चीज आप माइंड में याद रखना यू डोंट हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन प्रीलियम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन देर आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना सो so, अगर आप आर्ट्स वाले हो लास्ट तक देख रहे हो भाई तो ये चीज आप क्या कर सकते हो अपने जो सब्जेक्ट पे अलोकेशन कर सकते हो सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग